आपने शुरू किया है इस्लामाबाद नहीं इस्लामाबाद नहीं और फिर उसके बाद साउथ कोरिया साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया अभी हम अभी हम लोग उससे स्टार्ट करते हैं क्या बोलते हैं साउथ कोरिया से तो एफ्टाबाद टू साउथ कोरिया कैसे मतलब हमारी जर्नी स्टार्ट हुई किस तरह एफ्टाबाद में असल में मैंने एफ्टाबाद में ट्वेंटी एटीन में मेरा ग्रेजुएशन हो गया उसके बाद मतलब मुझे पता ही नहीं था इसका मतलब स्कॉलरशिप ये वो चीज़ों का ना तो मैंने जॉब स्टार्ट की जॉब सर्चिंग में लगा रहा लगा रहा दो साल फिर ट्वेंटी ट्वेंटी वन में ट्वेंटी ट्वेंटी में ट्वेंटी ट्वेंटी में मैंने बस वैसे ही अप्लाई करना स्टार्ट किया कहीं पे नहीं कोई मकसद था क्यों नहीं अप्लाई करना स्टार्ट किया असल में मतलब रफ्तन बोल यह कि पाकिस्तान से निकल रही था या मतलब क्या रीजन नहीं नहीं उधर उस टाइम पे ना कोई गोल होता था ऑनेस्टली ना कोई गोल होता था, था ना कुछ आ, वो बस जस्ट कहीं पे जॉब लग जाए या कहीं से थोड़ा सा एक सेटलमेंट हो जाए ना फाइनेंशियली या जो भी तो इस सेंस में बंदा हर तरह जहाँ पर भी कोई ना कोई छोटा सा अपॉर्चुनिटी नजर आए वहाँ पे अप्लाई करता था वहाँ पे ट्राई करता था तो तो जी तुमने ये ये मतलब तुमने साउथ कोरिया सेलेक्ट किया इसके पीछे भी रीजन है या रेंडम है रेंडम है अच्छा 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 रीजन इस तरह कह सकते हैं कि मेरे एक दो मतलब जो जूनियर कह लें उनका डायरेक्ट कोरिया में हो गया था तो मुझे वो पता था कि हाँ ये कोरिया में चले गए तो मैं भी अप्लाई कर सकता हूँ तो बस जी ये ये ये, ये चीज़ें काम आती है ना कि ये आप चला गया तो आपने प्रोसीजर बता दिया पीछे दस दो 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 तो वो भी उसी उसी तरीके से हाँ तो फिर यहाँ से यहाँ से तुमने किस तरह डॉक्यूमेंट वगैरह भेजा प्रोफेसर से कॉन्टेक्ट किया किस तरह स्टार्ट किया हाँ वो इसमें एक कहानी है बड़े मजे की वो मैं सुनाता हूँ हाँ जब उस टाइम पे मैं एक काम कर रहा था सोलर एक कंपनी में ठीक है बीस बीस हजार पे तो फिर इस्लामाबाद फिर जी इस्लामाबाद में फिर मैं उसी दौरान अप्लाई कर रहा था कि मुख्तलिफ जगहों पे फिर मैंने कोरिया में अप्लाई किया तो उधर वो प्रोफेसर बड़े मजे का था तो उसने कहा कि मैंने इधर प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है अगर ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होता है तो मैं आपको मतलब वो करूँगा आपको रख लूँगा देन उसने मतलब वो बोल गया ना तो फिर मैंने बाद से हाँ बाद में रिमाइंडर भेजा तो उसने मुझे बड़ा अच्छा सा नाइस सा मैसेज किया कि कंग्रेचुलेसन कि मेरा ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हो गया तो बाकी प्रोसीड करें एडमिशन प्रोसेस फिर उसने मुझे डॉक्यूमेंट कुछ भेजे देन अच्छा जी नहीं अभी मैं मैं एक बंदा हूँ अभी मैं फ्रेश ग्रेजुएट हूँ सपोज मैं बेचलर बेचलर से पाकिस्तान के किसी इंस्टीट्यूट से तो मैं किस तरह एक डायरेक्ट प्रोफेसर से रबता करूँगा उसमें कोई क्या किस तरह प्रोफेसर के नाम निकालने कौन से इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करने हैं वो तुमने किस तरह निकाल रहा ये मेरा मास्टर्स का आ, मास्टर्स में मुझे इतना मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हुए मुझे इतना कोई आइडिया नहीं था जस्ट रेंडमली मैंने यूनिवर्सिटी मतलब आ, मेरे दो दोस्त गए हुए थे तो मैंने 
यूनिवर्सिटी सर्च की यूनिवर्सिटी इन साउथ कोरिया फिर उधर से नंबर ऑफ लिस्ट आ गया तो उसमें से जो भी प्रोफेसर मिलता था उनको ई मेल करता था फिर सारे रिप्लाई दे देता था ये नहीं 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 बहुत से कम लोग रिप्लाई दे देते हैं और वो भी बड़ी मुश्किल से मतलब हाम बहुत से लोग कहते थे कि मेरे पास जगह नहीं है या फंडिंग नहीं है तो इस तरह के रिप्लाई आते थे तो मेरे पास असल में एक जॉब चल रहा था तो मैंने कहा चलें साइट पे ये भी करते रहें करते रहते हैं देन सी टू विल हैपन अच्छा और इसमें वो क्या होता है मतलब स्टूडेंट को जाके वहाँ पे जॉब्स वगैरह ऑल टाइम करना पड़ता है या स्कॉलरशिप इतनी हो जाती है इन ऑफ साउथ कोरिया में हाँ साउथ कोरिया में ये बंद उस पर डिपेंड करता है टोटली ठीक है कोई ये उसमें फिक्स वो नहीं है लेकिन मास्टर्स वालों के लिए और पी वालों के लिए एक फिक्स है लेकिन वो भी प्रोफेसर पर डिपेंड करता है वो वो करते हैं कि उससे उस लिमिट से कम भी दे देते हैं उसकी अगर मर्जी हो तो अगर वो चाहे तो वो ज़्यादा भी कर सकते हैं तो इस तरह वो टोटली डिपेंड करता है प्रोफेसर पे नहीं एक रफली एक एस्टिमेशन बता सकते हैं मतलब कितने यूरोस डिस्टिक पर होता है लाइक एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए हाँ मास्टर्स के लिए अभी अराउंड पाकिस्तानी के लिए तो डेढ़ लाख नहीं फिर फिर उसमें क्या फिर वो होता है आपका रिहाई फ्री होता है बाकी खाना शाना फीस तो ये सब वगैरह सब के अलावा है सब वो मैं जहाँ पे था कुछ कुछ लोगों को फुली फंडेड होते हैं तो वो हंड्रेड परसेंट स्कॉलरशिप होती है बाकी जो मैं था वो प्रोफेसर स्कॉलरशिप पे था और एक दूसरा भी होती है जे के उसमें तो बड़े मौजा ही मौजा है क्योंकि फुल पर फुल स्कॉलरशिप होती है उसके साथ साथ उसका क्या कहते हैं ट्रेवल एक्सपेंसेस और डॉर्मेट्री ये सारी मिल जाती है उनको एक्स्ट्रा मिल जाती है उस, उसको उसको क्या बोली जाती है अप्लाई करने के क्या तरीके हैं जो तुमने तो कहा तुमने तो प्रोफेसर से रबा किया है आ, मैंने इस तरह नहीं की लेकिन मैंने लोगों को देखे हैं आ, लोग इस तरह कर रहे थे कि इसमें एम्बेसिज भी इन लोगों का है और प्रोफेस यूनिवर्सिटी भी इन्वॉल्व होता है और ये बहुत ज़्यादा कंपटीशन होती है इसमें क्योंकि इसको इसको अप्लाई कर रहे हैं क्या स्पेसिंग पोर्टल हो या कोई वेबसाइट जहाँ से इसके बारे में बंदा को नॉन नॉलेज हो मतलब किस तरह अप्लाई करना है आ, वो वो अगर आप जे के एस डॉट कॉम या जी के एस कोरिया गवर्नमेंट कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे जाएँ तो वहाँ से आप आपको मिल जाएंगे वहाँ से आपको वहाँ से आपको पूरा लिंक मिल जाएगा कि कहाँ कहाँ पे अप्लाई करना है और यूनिवर्सिटी वगैरह आपने सेलेक्ट करना होता है देन आप उधर अप्लाई करते हैं तो वो सारा प्रोसीजर उसमें लिखा हुआ है तो आप उसको फॉलो करते हुए हाँ तो आ, एक एक ये हो गया जे के एस जी के एस एक दूसरा तुम्हें कहा प्रोफेसर है ना ये दो ही है उसके अलावा भी और कोई है मेथड जिसके जरिए साउथ कोरिया में मतलब कोई स्कॉलरशिप दे सके जहाँ तक मुझे पता है ये ये दो है और मोस्टली जो लोग जाते हैं और इजी वे हैं वो प्रोफेसर स्कॉलरशिप है प्रोफेसर के थ्रू जो प्रोफेसर से कंटेक्ट करके जाओ लेकिन जी के एस एक तरह से आपके लिए पूरा गवर्नमेंट वो है उसमें एम एस भी इन्वॉल्व होता है और यूनिवर्सिटी भी इन्वॉल्व होता है तो वो कंपटीशन ज़्यादा होती है तो वो वो अलग केस है लेकिन मैं मोस्टली मैंने जो लोगों को देखा है वो ये प्रोफेसर स्कॉलरशिप पे जाते जाते हैं और मेरे नॉलेज तो है 
मुझे क्योंकि उस टाइम पे मुझे इस तरह का कोई पता नहीं था क्योंकि जब मैं कोरिया से कोरिया आ रहा था मुझे इसका कोई नॉलेज ही नहीं था कि ये स्कॉलरशिप होती है पैसे मिलते हैं ये होते हैं मतलब ये डिग्री शिग्री वगैरह का जब बात लेकिन लेकिन हाँ। तुझे आइडिया आइडिया वो होगा ना मतलब ये वाला स्कॉलरशिप किस तरह लेना होता है हाँ हाँ लेकिन जब जो जो मैं इसमें इन्वॉल्व होता गया तो मुझे पता चलना स्टार्ट हो गया ये इस तरह इस तरह सीन है तो बना इसकी तरह इसकी तरफ इंटरेस्ट इसकी तरफ बढ़ना स्टार्ट हो गए तो लेकिन आ, मैंने जस्ट फिर आ, ये जो लड़के एक दो थे तो उनको देख के अप्लाई करना स्टार्ट किया कहीं से मुझे मैंने वो हेल्प नहीं ली जब मुझे प्रोफेसर ने एक्सेप्ट किया प्रोफेसर ने रिस्पॉन्स दिया पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया और मेरा एडमिशन वगैरह ऑलमोस्ट हो गया था दिन मैंने ल, आगे हाँ लड़कों से कंटेक्ट किया अरे ये सीट चल रहे तो आगे क्या करना चाहिए तो कुछ लड़के थे तो काफ़ी उन्होंने हेल्प की क्योंकि इसी तरह ही होते हैं स्टार्ट में ना बड़ा मुश्किल होता है कम्युनिटी भी है अच्छी यहाँ पे साउथ कोरिया में हाँ बहुत ज़्यादा है बहुत ज़्यादा है उधर उधर तो मैं कम्युनिटी अगर नाम लेना चाहेंगे ये कम्युनिटी है इससे नहीं उधर पाकिस्तानी जो स्टूडेंट कम्युनिटी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और उनका फेल्थ ग्रुप भी है बड़ा अच्छा हाँ उसमें डिफरेंट वो लोग बहुत बहुत करते रहते हैं और जिस जिसको भी हेल्प चाहिए वो भी करते हैं मतलब वो भी आपको फाइनेंशली तौर पर हर तरह से मेरा भी इसी तरह हुआ था मेरा पैसे उस टाइम पे आई थिंक मुझे चाहिए था अराउंड पाकिस्तानी छः से सात लाख बट मुझे नहीं याद मैंने कोई पैसा दिया अच्छा मतलब मुझे याद मतलब पाकिस्तान अच्छी है मतलब कम्युनिटी बड़ा स्ट्रॉन्ग है हेल्पफुल है बहुत बहुत हेल्पफुल है लेकिन मैंने एक दो दोस्त से लिए थे कुछ पैसे तो उस टाइम पे सही सही अच्छा अगर एक 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 बंदा ये तो नहीं होगा आप हर किसी से रब करें विदाउट कोई होमवर्क विदाउट कुछ कह ये हाँ ये ये इस तरह नहीं होता लेकिन हर कोई यही करता है पाकिस्तान पाकिस्तान में जो भी बंदे हैं जब भी कोई मैं कोई यानी पोजीशन से रिलेटेड कोई पोस्ट लगाता हूँ या तो वो फ्रेंड रिक्वेस्ट मैंने एक पोस्ट शेयर किया था तो उस टाइम पे मुझे मोर देन वन ट्वेंटी फ्रेंड रिक्वेस्ट है हाँ सामी ये करता हमें भी वीज़ा करो इस तरह कर तो मैंने कहा ये इस तरह ये नहीं होता और ये आपने जो काम किया हुआ है प्रोफेसर के लिस्ट सारे हैं वो शेयर करो तो फिर मैंने कहा मैं इस तरह इस तरह नहीं होता इस तरह मैंने आपको जस्ट स्ट्रेटेजी बताई है कि मैंने किस तरह किया है लेकिन आप उस पर काम करें अगर मैं ये आपको शेयर भी कर देता हूँ तो आप मुझे यकीन है आपने करना नहीं है सिर्फ ऐसे ही है सिर्फ वो प्रोफेसर तंग हो जाएंगे आप हंड्रेड है तो मैं हंड्रेड को शेयर कर दूँ तो वो आप उनको मेल करेंगे तो मोर देन हंड्रेड ऐसे ईमेल मेल भी कॉपी पेस्ट हो गया एक चीज़ सब्जी हाँ हाँ एक 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 बात इस तरह भी है कि आ, एक को मेल आई कि ठीक है ना तो नाम किसी और प्रोफेसर का था मतलब कॉपी पेस्ट इस तरह करते हैं तो नाम किसी और प्रोफेसर का था अच्छा मेल जी तो इस तरह भी सीट करते तो हाँ यार अभी मतलब उसमें चेंज भी नहीं किया नाम भी चेंज नहीं किया बाकी तो चलो बॉडी तो चलो कॉपी पेस्ट कर नाम तो चेंज कर देते हैं लेकिन बॉडी भी चेंज करनी चाहिए पूरा अकॉर्डिंग टू हर चीज रिसर्च करके पूरा देख के करना होता है लेकिन इतने हद तक वो है कि नाम भी चेंज नहीं किया जस्ट अच्छा मैं मैंने सपोज 
साउथ कोरिया में ना एक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर दिया ठीक है इसमें मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का वो पढ़ना है क्या बोलते हैं अच्छी अपॉर्चुनिटीज है और मैंने दो प्रोफेसर भी सेलेक्ट कर लिया ठीक है अब क्या प्रोसीजर होता है अच्छा सबसे पहले ट्रांसक्रेस तो यही है कि आप प्रोफेसर को ई मेल करें हाँ इसके लिए सबसे पहला ऑप्शन ये है कि आप टॉप ट्वेंटी यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल आप बैचलर में जिस तरह प्रोफाइल है अगर आप लेट सपोज टॉप फाइव में तो आप टॉप ट्वेंटी यूनिवर्सिटीज इन साउथ कोरिया करें ठीक है जो मैं अपना स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ हर किसी का यूनिक है यूनिक होता है तो मैं अपना स्ट्रेटेजी अगर आपका प्रोफाइल थोड़ा सा कम है टॉप फाइव टू टेन है नंबर ही में लेट सपोज हम फिफ्टीन नंबर देते हैं वन टू थ्री कैटेगरी में तो फर्स्ट कैटेगरी टॉप टू टॉप यूनिवर्सिटी इन साउथ कोरिया टॉप टेन यूनिवर्सिटी कर लें या टॉप ट्वेंटी कर लें फिर अगर थोड़ा नॉर्मल है तो टॉप वन से थर्टी तक कर लें लेकिन फर्स्ट टेन को सिलेक्ट ना करें यूनिवर्सिटी को ठीक है ना कम्पटिशन डब होता है हाँ कम्पटिशन भी ज़्यादा हो गया है तो इस तरफ थर्ड वाले वन टू फोर्टी यूनिवर्सिटी कर लें टॉप फोर्टी यूनिवर्सिटी फिर उसमें से लास्ट ट्वेंटी को सिलेक्ट कर लें उसके चांसेस बढ़ जाते हैं बाकी ये एक स्ट्रेटेजी है ठीक है ना लो फिर आप उसका डेटाबेस बेस पूरा ये मैंने एक वीडियो भी डाली हुई थी डेटाबेस किस तरह बताते यूट्यूब वो आप यूट्यूब चैनल पर है जी जी तो चलो फिर वो हम लिंक डाल देंगे जैसे यार तो हम तो मैंने इस तरह कहा था कि आप डेटा बेस आप सिर्फ कोरिया के लिए नहीं बनाएं बल्कि पूरा दुनिया में जितने भी अच्छे अच्छे कंट्रीज़ है जितने भी यूरोप में कंट्रीज़ है मैंने बनाए थे ऑनेस्टली mm-hmm. मैंने जर्मनी को बनाया था स्पेन इटली यू ए साइड पे जो भी है और यू एस ए साइड से भी मतलब जितने भी लिस्ट बना ले हाँ लिस्ट बना ले और हर कंट्री में टॉप टेन यूनिवर्सिटी टॉप ट्वेंटी यूनिवर्सिटीज़ के लिस्ट बना लें और हर यूनिवर्सिटी में ऐसे प्रोफेसर्स मिलेंगे आपकी फील्ड दो तीन प्रोफेसर उनको मतलब उनको देखें उनके प्रोफाइल देखें और फंडिंग सोर्स देखें कि उनके पास फंडिंग है या नहीं है वो उधर मोस्टली लिखे वो होते हैं ये ये सारी चीज़ें उनके वेबसाइट पे लिखी होती है कहाँ पे होंगी उनके वेबसाइट पे होते हैं यू नो मतलब प्रोफेसर्स के वेबसाइट पे होते हैं सर मोस्टली पर्सनल वेबसाइट होते हैं तो उस पर आपको मिल जाते हैं मतलब फैकल्टी इन दिस यूनिवर्सिटी मतलब लेट सपोज आप एक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट uh, करते हो ठीक है इस तरह डेटाबेस बना रहे तो एक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हो तो आपने कहना है लेट सपोज फैकल्टी मेंबर ऑफ आईटी इन दिस यूनिवर्सिटी ठीक है ना तो फिर आपने उनके लिस्ट uh, को वो देखना है पूरा प्रोफाइल देखना है और हर प्रोफाइल में आपको उन्होंने मैंशन किया हुआ का कि ये इस फील्ड में एक्सपर्ट है ये इस फील्ड फिर आप जब उसके प्रोफाइल पे जाएंगे देन आपको फोर मजीदी चीज़ें मिल जाएंगे कि उसने क्या क्या किया और बहुत से प्रोफाइल पे ऐसे लिखे हुए थे कि मैं लड़कों को हायर कर रहा हूँ तो अगर आपने अप्लाई करना है तो इस पे ही ये सब चीज़ बढ़ जाती है ये सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि उस पर लिखा हुआ होता है मैंशन होता है तो वो लाजमन वो करते हैं सेलेक्ट करते हैं कुछ ना कुछ लड़कों को ले लेते हैं तो फिर चलो ये हो गया आपने उसको ईमेल कर दी प्रोफेसर का अच्छा रिस्पांस आ गया ठीक है तो फिर पाकिस्तान में आपने आगे क्या प्रोसेस करना होता है हाँ उधर से एक्सेप्टेंस वगैरह मिल गया फिर आपने आगे एडमिशन डेट देखना है कि कब इनका एडमिशन चल रहा है कोरिया का अलग सीन है अच्छा बाकी दूसरे कंट्रीज का अलग सीन है बाकी हम उस दूसरे कंट्रीज के इतने बात नहीं कर रहे हैं कोरिया की बात कर रहे हैं हाँ कोरिया में ये दिन है एडमिशन डेट होता है तो वो एडमिशन का आपको वो डेट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है उससे पहले आपने ये जो उनके क्या कहते हैं एप्लीकेशन वगैरह सबमिट करना होता है एडमिशन कब ओपन होता है कोरिया में ये तो थोड़ा मतलब सितंबर में एक सितंबर में क्लासेस स्टार्ट होती है तो वो उससे पहले पहले ही होते हैं लाइक यहाँ मतलब इटली में ये होता है कि क्लासेस सितंबर में स्टार्ट होता है लेकिन एडमिशन फेब और मार्च से स्टार्ट होता है तो वहाँ पर होता है 
ये प्रोफेसर से कंटेक्ट वाला फरवरी और मार्च से स्टार्ट होता है तो जान लिए जून जुलाई अगस्त जून जुलाई अगस्त के दौरान ये एडमिशन प्रोसेस सारा मतलब कंप्लीट होता है चलो चलो मुझे सपोज मैंने मार्च में सपोज प्रोफेसर से रब्ता किया और अप्रैल में मुझे वो आ गया एडमिशन लेटर आ गया मेरे पास मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ इसी कंट्री इस्लामाबाद में सपोज तो अब वहाँ से मैंने अब क्या प्रोसीजर करना है नहीं आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है तो वो अप्लाई कर दी है ठीक है आ, वो कर दिया एडमिशन लेटर मेरे पास आ गया प्रोफेसर की तरफ से नहीं प्रोफेसर आपको एक्सेप्टेंस लेटर देंगे ना एक्सेप्टेंस देने तो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना है और ऑनलाइन जो हाँ जो कोरिया आ, कोरिया का आ, वो है स्टेडी इन कोरिया के नाम से वेबसाइट है मतलब पहले आपने एक्सेप्टेंस लेटर लिया फिर उसको स्टडी इन कोरिया वाले वेबसाइट पे हाँ स्टडी इन कोरिया वाले वेबसाइट पे सारी यूनिवर्सिटीज़ के नाम होंगे ठीक है ना फिर आप उस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है जिसमें अप्लाई करना है जिससे प्रोफेसर ने आपको एक्सेप्टेंस दी तो उस पर मतलब कोरिया कोरिया की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन सेंट्रलाइज सिस्टम है ना जिस तरह स्वीडन में होता है जिस तरह हाँ हाँ सेंट्रलाइज सिस्टम है सारे यूनिवर्सिटी एक ही होते हैं तो आप उधर पोर्टल तो आपने उधर जाने हैं फिर उधर से आगे आपका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा उनके यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है देन एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा देन आपने सारा एडमिशन एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद उस एप्लीकेशन को आपने डाउनलोड करके मतलब अपने डॉक्यूमेंट बाकी डॉक्यूमेंट के साथ यूनिवर्सिटी भेजना होते हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखते हैं कि क्या ये सही है या गलत है आपके जो डिग्री वगैरह है वो सारे वेरीफाई करते हैं देन आपको आपको कहते हैं कि फर्स्ट स्क्रीनिंग आपका आ, आपने क्लियर कर लिया नेक्स्ट नेक्स्ट सेकेंड स्क्रीनिंग में वो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर आपको कंटेक्ट करेंगे वो आपसे इंटरव्यू लेंगे लाइक like, उस एडमिशन उसके बाद वो तो आपके प्रोफेसर ने पहले आपको वो दे दिया ना हाँ वो दे क्या बोलते हैं एक्सेप्टेंस लेटर दे दी तो दोबारा भी इंटरव्यू होगा हाँ वो लेकिन वो एक तरह से वो इतना वो मसला नहीं है वो जब एक दफा दे दिए तो एक तरह से आपको मिल गया है एक तरह से फिफ्टी परसेंट केयर ले फिफ्टी टू सिक्सटी परसेंट आपका काम हो गया एक दफा एक्सेप्टेंस मिल गया तो बाकी आपके डिग्री में कोई इश्यू नहीं है देन आ, आपका एडमिशन बाकी चीज़ें कन्फर्म है चलो एडमिशन कन्फर्म हो गया फिर उसके बाद पाकिस्तान में क्या प्रोसेस हो गया उसके बाद आपका इंटरव्यू हो गया इंटरव्यू होने के बाद आप सेकेंड स्क्रीनिंग क्लियर होगा देन वो आपको ईमेल करेगा कि आप स्क्रीन सेकेंड आपका सेकेंड वो क्लियर हो गया तो वो आपको डॉक्यूमेंट भेजेंगे कि तीन चार डॉक्यूमेंट होते हैं वो ठीक है ना एडमिशन लेटर हो गया इनरोलमेंट लेटर हो गया इस तरह के तीन चार को भेज देंगे तो वो आपको पाकिस्तान में भेज देंगे देन आपने पाकिस्तान में से उधर से हाँ एम्बेसी में वीज़ा के लिए अप्लाई करना है अच्छा तो ऐसा भी पॉसिबल है कि वहाँ से एडमिशन आए और यहाँ एम्बेसी वाले रिजेक्ट करें ऐसा भी होता है एम्बेसी वाले हाँ वीज़ा नहीं देते हैं वीज़ा रिजेक्ट कर सकते हैं अच्छा तो यहाँ पर भी आपने क्या प्रिपरेशन करनी होती है आपके पास सारी मुहासगी यूनिवर्सिटी की तरफ से वहाँ पर हाँ वहाँ पर ये चार डॉक्यूमेंट पाँच चार पाँच जो यूनिवर्सिटी वाले भेजते हैं वो है और आपने फाइनेंशियल फाइनेंशियली उनको बहुत ज़्यादा वो करना होते हैं सेटिसफाई करना होता है कि फाइनेंशियली लेट सपोज आपने बैंक बैंक बैलेंस शो करना होता है तो कुछ पहले नहीं था कितना स्टेटमेंट शो करना होता है लाइफ अभी बहुत ज़्यादा हो गया अभी अराउंड एटीन एटीन हंड्रेड यू एस डी विच इज़ अराउंडी लेख पाकिस्तानी अराउंडीन थाउजेंड या 
बढ़ा दिए मतलब कि इटली में लाइक ये वहां में आठ हजार है आठ हजार यूरो बढ़ा दिए आठ हजार यूरो तो वो भी तक तकरीबन यूरो पच्चीस तीस लाख के राउंड बनता है ये ये शो कराना लाइक लेकिन लेकिन ये भी कोई एक वो नहीं है क्या कहते हैं कहते हैं ना कि ये भी फिक्स नो है वो नहीं है क्योंकि रिसेंटली मेरा एक दोस्त था उसने भी अप्लाई किया था तो उसने पांच लाख शो किया था लेकिन लेकिन उसको विजन लग गया ये रिक्वायरमेंट नहीं है मतलब ये रिक्वायरमेंट नहीं है बस अगर वो दो है नहीं 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 लेकिन उन्होंने कहा हुआ है कि इतना शो कराना है वीज़ा जो एप्लीकेशन है ना जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर डॉक्यूमेंट है उसमें यही चीज़ें लिखी हुई है कि आपने एटीन थाउजेंड यूर एल शो करना है बाकी बाकी उस उसने और एक मंथ रखना है वो पैसे सारे उसमें अकाउंट में वो सारे उन्होंने लिखा हुआ है उस पर लेकिन मेरे वो दोस्त ने पता नहीं है वो एक हफ्ते के लिए रखा था और पाँच लाख रखे थे फिर मैंने कहा तुम्हारा नहीं होना लेकिन उसका हो गया ये 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 भी तो डिपेंड नहीं करता कि अगर आपके पास स्कॉलरशिप हो या कुछ हो ओपन मेरिट स्कॉलरशिप इस तरह तो उसके लिए ज़रूरत नहीं है यार हाँ हाँ ये ये है एक अगर उसके पास ओनली फंडेड स्कॉलरशिप हो देन देन जस्ट ट्रेवलिंग एक्सपेंसिस और थोड़े बहुत और मतलब छः सात लाख हो तो देर से ना लेकिन उसका 85 फाइव परसेंट स्कॉलरशिप था और एक लड़के का भी था उसका भी 85 फाइव परसेंट स्कॉलरशिप था लेकिन उसने 40 लाख शो किए लेकिन उसको वीज़ा रिजेक्ट हो गया पिछले साल तो अगर रिजेक्शन आ जाए तो कोई दोबारा अपील वो कर सकते हैं या नेक्स्ट ईयर करना पड़ेगा आपको लेकिन उसके लिए आपको क्योंकि आपने फीस दिया हुआ होता है तो वो फीस अगर आपका नेक्स्ट में तीन महीने बाद आप दोबारा कर सकते हैं वीज के लिए अप्लाई लेकिन फिर भी आप करना हो तो आपका सारा फीस चला जाता क्योंकि एट फाइव परसेंट स्कॉलरशिप मीन्स फिफ्टीन परसेंट हमने पे करना है तो फिफ्टीन परसेंट इस अराउंड पाकिस्तानी अराउंड टू लेख हाँ दो लाख दो लाख आपने फिर भी फीस देनी है नहीं वो तो आपने स्टार्ट में जब आप एडमिशन होगा तो वो फी पे करने के लिए कहेंगे देन आपको डॉक्यूमेंट रिलीज करेंगे ना उधर से अच्छा वीज़ा वाले डॉक्यूमेंट देन रिलीज करेंगे तो आप वीजे के लिए अप्लाई करते हो देन वीज़ा आपका रिजेक्ट होता है देन तीन मंथ आप आ, आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि वो वीज़ा उसके बाद ही फाइल कर सकते दोबारा अच्छा फिर तो चलो वो सारा होगी फिर पाकिस्तान में तुझे डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या जरूरत पड़ता है मेनली जब अप्लाई कर रहा था एक तो दोनों का बैंक स्टेटमेंट जरूरत पड़ता है लाइक अराउंड टू ओटी लेख का ही है और जो यूनिवर्सिटी की तरफ से डॉक्यूमेंट्स तूने कहा तीन चार उसके अलावा क्या क्या हाँ रिक्वायरमेंट्स होती है हाँ लीगली तौर पर आपकी जो डिग्री से वो तो चल रही है ठीक है उसके अलावा जो यूनिवर्सिटी वाले जो बेचते हैं जो डॉक्यूमेंट वगैरह बेचते हैं वो चाहिए जो चार पांच डॉक्यूमेंट्स होते हैं और आपके वो फाइनेंशियल सर्टिफिकेट चाहिए बस ये इस तो सारी हाँ ये और यूनिवर्सिटी जो जो भी डिग्री है वो अटेस्टिड हो मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स से और बाकी ये मोफा मतलब ये आई और एच जहाँ जहाँ से आपने किया सही सही मतलब ये ये तो सबके लिए सेम है आई थिंक ये सबके लिए सेम अच्छा फिर उसके बाद तो आपने ये भी सबमिट करना होता है क्या कि वहाँ पे कोई यहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट वगैरह शो करें यहाँ मैं जाऊँगा यहाँ रहूँगा और उसके अलावा टिकट्स वगैरह ये तो शो तो नहीं करना है या करना है नहीं 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 ये टिकट जब टिकट एम बी में अप्लाई कर रहे हैं उस टाइम नहीं 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 आपने जस्ट ये इनरोलमेंट वगैरह शो कराना है उनको जब आपकी एडमिशन हो जाती है देन वो जो डॉक्यूमेंट भेजेंगे तो उसमें सारा लिखा हुआ था कि इसका स्कॉलरशिप कितना है स्कॉलरशिप सर्टिफिकेट होती है फिर इनरोलमेंट यानी जो आप ऐसे एडमिशन आपको मिल गया वो उसका वो सर्टिफिकेट इस तरह के तीन चार डॉक्यूमेंट होते हैं उसमें सारा मैंशन किया हुआ होता है कि आपको आपका एडमिशन क्लियर है सही 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 अच्छा एक 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 बात अगर एक बंदे को स्कॉलरशिप नहीं मिलता सही है सपोज 
तो फिर क्या वो सस्टेन कर सकता नहीं कर सकता मैं कोरिया में आई टी हाँ ये बात आ, मुश्किल है बहुत ज़्यादा क्योंकि उधर कोरियन जबान है तो कोरियन बड़ा मुश्किल का जबान है फार्मी बाकी उनके लिए पता नहीं है अगर कोई सीख के जाते हैं तो वो अच्छी बात है पाकिस्तान से लेकिन नए जाने वाले के लिए बड़ा मुश्किल होता है फिर वो आगे जॉब मिलना आ, कोरियन जबान सीख के जॉब करते करते अच्छा खासा टाइम लग जाता है तो ये बड़ा मुश्किल का और मैं किस, किसी को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि वो पैसे लगा के हायर कोरिया नहीं किसी भी मुल्क में हायर स्टडी कर अच्छा तो फिर क्योंकि मैं कहूँ जो जो लड़की यहाँ जाते हैं फिर इस मतलब उनको कोई पार्ट टाइम जो नहीं मिलता है जो पाकिस्तान से जाते हैं जिनको जरूरत होता है एक साइड इनकम साइड हासिल करनी होगी नहीं पार्ट टाइम जॉब तो मिल जाता है लेकिन जॉब की टाइप होती है ठीक है ना जॉब की टाइप एक का आपको वाइट कॉलर जॉब तो नहीं मिलेंगे बाकी दूसरे जॉब मिलेंगे वो तो बड़े सख्त किस्म के जॉब होते हैं तो वो सर पे जाते हैं तो वो बड़ा बड़ा कड़ा बहुत ज़्यादा लगता है उनको तो अभी तक हम आप भी कोई ऐसा बंदा नहीं देखा मतलब जो सेल्फ पे आए हो वहाँ पर डाओ नहीं फुल फुल इस सेल्फ पे मैंने नहीं देखा लेकिन फिफ्टी परसेंट स्कॉलरशिप पे देखें या एजुकेशन फ्री इस तरह देखे हैं बाकी अपना एक्सपेंसेस वो खुद निकालते हैं इस तरह लड़के देखें और बैचलर में काफ़ी लड़के आते हैं इधर उजबेकिस्तान साइड से उधर कोरिया में तो वो बड़े काम करते में ना वो दूसरे जो वाइट कलर जॉब नहीं दूसरे किस्म के जॉब ठीक है ना लेबर टाइप के बारे में मतलब हाँ लेबर टाइप के करते हैं तो वो बस उसी में एजुकेशन को भी आ, बड़ा टाइम चाहिए होता है एजुकेशन सफर हो जाता है एजुकेशन भी नहीं होगी आप फोकस नहीं हो पाता तो डेफिनेटली वो तो सही 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 लेकिन आगे आगे उधर से आगे लेकिन ये एक है कि जब आप बैचलर या मास्टर्स कहीं किसी नॉर्मल कंट्री से भी करते हो दिन आपके लिए आगे इजी अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी खुल जाते हैं खुल जाते हैं सही 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 वैसे टाइम है ना तुम्हारे पास तो अगर थोड़ा इसको डीपली और कहीं चुनो हाँ यार कोई मसला नहीं है ना मसला नहीं है चलो अच्छा नहीं अगर वहां से क्या क्या चीजें होती है लाइक टू डू लिस्ट जब आपका पूरा क्लियर हो गया वीजा भी लग गया देन आप उस यूनिवर्सिटी में कोई ना कोई ऐसा बंदा ढूंढे जो आपकी हेल्प कर सके या पाकिस्तानी पाकिस्तानी बड़े अच्छे लोग हैं ठीक है कुछ लोगों के अलावा पाकि मोस्टली अच्छे मिल जाते हैं की मतलब उस बंदे के नसीब है ठीक है ना वो किस तरह के लोग और मिल जाते हैं तो मतलब फेसबुक वगैरह से मतलब कोई बंदा ढूंढे और उनके साथ कंटेक्ट करें और उनसे पूछें सारा जो जो क्या क्या करना चाहिए मतलब रिहाइश वगैरह का ये सारी चीज़ें आपको पहले करनी होती है इसमें अगर कोई अच्छा बंदा मिल जाता है तो वो कर लेता है ट्रस्ट वाला बंदा मिल जाता है तो वो इजीली कर लेते हैं अगर इस तरह न मिले तो बड़ा थोड़ा सा काफी इश्यू होता है और ये ग्रुप वगैरह मेंशन करना चाहिए तो हाँ उधर वो पाकिस्तानी स्टूडेंट इन साउथ कोरिया के नाम से बहुत बड़ा ग्रुप है और उन पर आप डाल सकते हैं अपना जो भी चीज़ें हैं मतलब मेरा वीज़ा वगैरह हो गया एडमिशन हो गया तो इस यूनिवर्सिटी में अगर कोई बनता है तो कैंडली मुझे हेल्प चाहिए तो कोई ना कोई नहीं कोई ना कोई निकल आता है उसके साथ कंटेक्ट कर सकते हैं तो वो वो आके आपको आपके लिए कोई घर वगैरह क्या बोलते हैं वही बंदोबस्त करता है या आप पाकिस्तान से ही कर करके आते हैं मोस्टली 
नहीं पाकिस्तान से आपने ये है ना एक ऐसे आपने कंटेक्ट करना है उस लड़के से या जो भी बंदा मिल जाते हैं तो उसको कहना है कि यार हाउस का क्या सीन है अगर उसके पास वो कहता है कि मैं यहाँ पे आपको अरेंज करता हूँ तो देट इज वेल एंड गुड अगर नहीं है तो वो कहीं ना कहीं रहना रहने के लिए एक दो दिन मिल जाए उसके लिए तो वो इस तरह एकोमोडेशन ढूंढते हैं कि एक दो दिन उसके पास रहे देन वो खुद ढूंढ के कर सकते चलो ठीक है और लाइक वो कितनी मुश्किल है लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए एकोमोडेशन वगैरह के बहुत इश्यू होते हैं तो कोरिया में क्या है सिस्टम है ना कोरिया में बड़ा कोरिया में भी बड़ा इशू है क्योंकि वो लैंग्वेज बेरियर आ जाते हैं ठीक शुरू शुरू में बड़ा बड़ा मसला होता है अगर कोई आपके साथ आपको गाइड करने वाला या आप कोई बताने वाला ना हो तो बहुत ज़्यादा मसला होता है तो इसलिए उस जगह जाने से पहले उसको थोड़ा सा उसके उधर जो भी पाकिस्तानी लोग हैं या कोई भी बंदा हो पाकिस्तानी मोर बेटर है अगर दूसरे भी बंदे मिल जाए तो आप उनके साथ कंटेक्ट करें उनसे इंफॉर्मेशन लें और उनसे कहें कि मेरा ये सीन हो गया ये एडमिशन वगैरह हो गया तो मुझे थोड़ा सा गाइड चाहिए तो वो गाइडेंस कर और लाइक एक एक कम्पटेशन के मतलब कि क्या चार्जेस होते हैं मोस्टली लाइक अगर यू एस में बताना चाहें अगर शेयर में हो उसके एक बता दें और दूसरा अगर एक बंदा एक खुद ही एक अपार्टमेंट लेता है एक सी अपार्टमेंट तो उसकी क्या चार्जेस है लाइक कोरिया में हाँ उधर इस तरह आ, मैंने ये चीज देखी है कि पूरा घर मिल जाता है उधर ना उधर आज पूरा रूम मतलब नॉर्मली उधर इस तरह होते हैं एक हाँ ये यहाँ पे दूसरे कंट्रीज में स्टूडियो कहते हैं उसको स्टूडियो होते हैं यहाँ जो उदर, जो उधर हम दूसरे कोई मतलब एक वैसे ही वो कहते थे कोई स्टूडियो उधर यूज नहीं करते हैं नॉर्मली तो उसमें भी वही सीन होता है पूरा वो वाशरूम वगैरह और आपके किचन और पूरा कम एक बड़ा कमरा उसके साथ पूरा पूरा उस उसी में ही होता है ठीक है ना कमरा हो गया वाशरूम हो गया और किचन ये तीन तो स्टूडियो में भी वही होते हैं लेकिन उधर ये इस तरह स्टूडियो का कंसेप्ट नहीं है मतलब उधर उसके अपने हाउस से तो कुछ कॉस्ट और चार्जेस ही बताए आपने लाइक अगर स्टूडियो में हो और दूसरा शेयर में अगर ले लें दो बंदों के साथ वो अगर आप सिटी में हैं तो उसके चार्जेस ज़्यादा होंगे उसके चार्जेस अराउंड यू एस डी में तो मुश्किल है क्योंकि यू एस डी में कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे क्योंकि मैंने कभी नहीं की तो सेवेंटी सिक्सटी थाउजेंड सेवेंटी थाउजेंड पाकिस्तानी कह सकते हैं जगह टू जगह मतलब वो वो एरी करता है ठीक है ना और ये ये जो कोर्ट की है पाकिस्तानी रुपी तो ये शेयर के लिए है और या ये अलग एक स्टूडियो अपार्टमेंट के लिए ये एक स्टूडियो अपार्टमेंट के लिए और उधर शेयर का रूटीन नहीं होता शेयर हम आपस में लड़के आपस में या जो लड़कियां हैं वो आपस में शेयर करते हैं बाकी दूसरे घर वालों के साथ जो बाहर हैं मतलब जो यूरोप साइड पे या जो ऑस्ट्रेलिया साइड पर उधर दूसरे फैमिली के साथ भी रहते हैं तो वो वो सीन उधर कोरिया में बिल्कुल नहीं है कोरिया में कोरिया में आपको पूरा स्टूडियो मिल जाएंगे आप अपना अब मतलब स्टूडेंट रख सकते हैं मतलब दो तीन अपने क्लासमेट है या कोई फेलो है उसको साथ रख सकते हैं लेकिन स्टूडेंट वाला सीन उधर की ओवरऑल स्टूडियो का इतना बन जाता है चार्ज सही 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 चलो फिर आपने मतलब साउथ कोरिया में आया घर भी ले लिया तो फिर ओवरऑल मतलब क्या क्या इश्यूज फेस होता है मतलब एक पाकिस्तानी जब पहली बार निकलता है नए कंट्रीज में आता है तो लाइक स्पेशली साउथ कोरिया जैसे जहाँ पे इंग्लिश भी मेरे हाल में बहुत कम बोली जाती है तो एज स्टूडेंट आपको क्या क्या फेस करना पड़ता है क्या इश्यूज मोस्टली 
हाँ मोस्टली अगर वही जो अगर आप पहले से प्लान करके नहीं आते पहले से आप कोई बंदा ढूंढ के नहीं आते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा इवन आप यूनिवर्सिटी भी नहीं ढूंढ पाते इवन आप आ, वो मार्केट वगैरह भी नहीं ढूंढ पाते आ, और कहाँ से रेंट जो हाउस लेने वो कहाँ से लेने वो भी पता नहीं चलते क्योंकि उधर नाम जो हाँ जो ये लैंड लॉर्ड जो है वो उसका नाम अलग होता है ठीक है हर इसका टोटली टोटली चेंज है गंगा मतलब एक तरह से बंदा क्या कहे गंगा बन जाते हैं गंगा बहरा है गंगा बहरा बन जाता है जैसे आर हो लिखते हैं हाँ तो फिर वहाँ पे जो इश्यूज इश्यूज को ना वो करने के लिए क्या पाकिस्तानी कोई कम्युनिटी आपकी हेल्प हेल्प करता है या आ, पहले से हाँ हाँ जब आप जाते हैं जाने से पहले जब आपको वीज़ा लगता है या वीज़ा से पहले या वीज़ा रखने के बाद आप उस यूनिवर्सिटी में या उस सराउंडिंग में पहले सर्च करें कि कोई बंदा है उस ग्रुप वगैरह में डिफरेंट फेसबुक ग्रुप है उधर मैसेज करें या उधर आप, आपका अपना सिचुएशन बता दें देन कोई ना कोई बंदा निकल आता है उस एरिया से फिर उसके साथ कंटेक्ट करें फिर आगे नेटवर्क पर दे जाते हैं तो बहुत से अच्छे लोग निकल आते हैं उसमें से देन आप के लिए लाइफ इजी हो जाती है जब कोई ना कोई अपना बंदा मिल जाए देन लाइफ बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है सही 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 और उसके बाद ओवरऑल यूनिवर्सिटी लाइफ कैसी है इन इन साउथ कोरिया हाँ यूनिवर्सिटी लाइफ उधर बहुत अच्छी है बहुत हाँ बड़ा अच्छा टाइम गुजरा है मैंने गुजारा है उधर और जो लड़के थे वो भी बड़े ना अच्छे थे जो मैं मेरे जाने से पहले कुछ पाकिस्तानी काफ़ी अच्छे लड़के थे बहुत ज़बरदस्त नैस लड़के थे तो उन्होंने ये एकोमोडेशन वगैरह ये चंडी वृत्ति में रखी किया था तो मुझे कोई उसका प्रॉब्लम नहीं हुई थी एजुकेशन सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम ठीक है सबसे मजे की बात यह है कि उधर आपकी ए, मतलब ये कोर्स वर्क इतना नहीं होता कोर्स वर्क जैसे एक तरह से फॉर्मेलिटी टाइप का है ठीक है लेकिन रिसर्च उधर अच्छी है आपको अच्छा खासा काम करवाना करना पड़ता है ये मत, ये मतलब करवाते बेस्टर्स की बात कर रहा है या मास्टर्स की बात कर रहा है मास्टर्स की बात मास्टर्स मास्टर्स और पी दोनों के बेस्टर्स में कोर्स वर्क राइट हाँ उसमें कोर्स ना और जहाँ पे दूसरे कोर्स वर्क होते हैं उसमें इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं तो वो वहाँ पे कोर्स वर्क होते हैं इंग्लिश में होता है लेकिन उधर ज्यादातर कोरियन में ही होती है तो वो कोरियन वाले वो वो कोर्स वर्क नहीं होते हैं वो जस्ट आपने इनरोल करना है सब्जेक्ट्स में फिर आपने उधर से एट दैन आप कोई ना कोई प्रोजेक्ट देगा उस पर के हवाले से या कोई इस तरह के टास्क देंगे देन आप वो पास कर जाते हो लेकिन अगर कोई इंग्लिश में पढ़ा इंग्लिश क्लास है कोई इंग्लिश में क्लास और वो कोर्स वक्त लाजमी आपने एग्ज़ाम हर चीज़ वो देना होता है अच्छा आपने आपने जो जो दो साल दो साल की जो मास्टर्स है उसमें कितने कोर्स वर्क थे और कितने रिसर्च कितने सब्जेक्ट थे कोर्स वर्क तो अराउंड फोर्टी टू आर के थे फोर्टी टू आर के मास्टर्स में थे तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे जो इंग्लिश में पढ़ाते थे तो हमें वो सारा करना पड़ता था और उसके असाइनमेंट जो भी कुछ वगैरह होनी है एग्ज़ाम वगैरह जो भी है वो सारा देना पड़ता था प्रॉपरली और जो कोर्स कोरियन में होती थी तो वो आपने जस्ट उसका कोई प्रोजेक्ट मिलता था छोटा सा वो आपने करके वो सबमिट करना होता था एट दैन तो फोर्टी टू आवर्स हमने किए हैं मास्टर्स में तो ओवरऑल लाइक कितने की डार्क होते हैं लाइक मास्टर्स वन ट्वेंटी आई थिंक ये आप एक्चुअली मुझे आएगा वो वो नहीं है लेकिन हमने फोर्टी टू आवर्स जो वो कोर्स पढ़े थे बाकी बाकी हमेशा रिसर्च पे ही होते थे मतलब सुबह से शाम तक रिसर्च और बीच में जो क्लास होती थी उधर से लेब से जाके क्लास ले लेते थे 
चलो बिफोर हम मूव हो जाए ऑस्ट्रेलिया की तरफ ना तो पहले हम इटली का भी थोड़ा इसमें इटली के बारे में क्या जानना चाहते हैं यही सारी चीजें जो कोरिया के बारे में बताई है तो मे भी मतलब इटली में भी इसी तरह ही होगा बहुत इटली में भी ऑलमोस्ट सेम है ऑलमोस्ट जो तूने बताया ना सारी सेम है जस्ट यहाँ पे ये होते हैं एक रीजनल स्कॉलरशिप भी मिलता है तो उसके लिए भी उसके लिए लाइक आपको एडमिशन होने के बाद अप्लाई करना होता है तो वो हर रीजन का अलग अलग होता है लाइक अभी इमिले रोमानिया हो गया रोम हो गया नीचे हो गया उसका एक रीजनल स्कॉलरशिप मिलता है वो आपको अप्लाई करेंगे तो तो आपकी सारी जो सी जस्ट वो एग्जाम होगी और उसके अलावा भी आपको ना पर फर्स्ट सेमेस्टर आपको एक स्टेपन मिलता है लाइक हर उसके बाद में कि आपको एक सर्टेन अमाउंट ना तो ये तो उसके अलावा इस उसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह ऑलमोस्ट सेम है जस्ट डिफरेंस मुझे ये लगा जो कोरिया से ना वो कोरिया में ये मोस्टली तुमने कहा मास्टर्स में प्रोफेसर से रब्ता करना होते हैं यहाँ पे ये होता है यहाँ पे आपने हर यूनिवर्सिटी में जाके ना सेपरेटली अप्लाई करना होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये ये होता है कि यूनिवर्सिटी आपसे एक छोटा सा टेस्ट ऑर्गेनाइज होता है यहाँ लाइक या एक असाइनमेंट दे दिया तो वो देखते हैं कि एवेलुएट करते हैं तो यहाँ पे भी एक एक अटेम्प्ट ओपन होता है यहाँ पे मोस्टली तीन अटेम्प्ट ओपन होता है एक होता है फेब में और एक अप्रैल में और एक जून या जुलाई की जुलाई के दरमियान होते हैं तीन अटेम्प्ट ओपन होता है तो आप में तीन में से किसी टाइम अप्लाई करना होता है तो अच्छा जब आप एडमिशन आ जाए ना तो जिस तरह तूने कहा है वहाँ पे सेंट्रलाइज सिस्टम में वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन करना होता है तो यहाँ पर भी आई थिंक यूनिवर्सिटी डॉट इटालिया के नाम से एक वेबसाइट है वहाँ पे तुमने यहाँ पे उसको बोला जाता है प्री इनरोलमेंट बोली जाती है अच्छा तो इसको प्री इनरोलमेंट आपने कराना होता है तो जब प्री इनरोलमेंट कराता है तो वो आपकी डॉक्यूमेंट्स ना एम्बेसी को भेजती है जब प्री इनरोलमेंट होती है ना तो वो एम्बेसी में जब आपकी डॉक्यूमेंट पहुँच जाती है ना तो आपने यहाँ से एम्बेसी में वो लेना होता है क्या बोलता है अपॉइंटमेंट लेना होता है बाकी प्रोसीजर जो तुमने बताया सेंड अच्छा अच्छा लेकिन उसमें जो मैंने जो मैंने सुना है एक तरह से कि अपॉइंटमेंट का मतलब एम्बेसी में अपॉइंटमेंट होती है फिर वो बड़ा टाइम लगता है उसमें लोगों के अच्छा खास टाइम लगता है वो वो बड़ा मुझे इशू लग रहा है और स्टेटमेंट का स्टेटमेंट का भी यही सीन है कि स्टेटमेंट शो कराना होता है उधर से अच्छा अच्छा ये है आपने कहा कि वो बड़ा टाइम रहता है तो आज कल लाइक मिनिमम तकरीबन थ्री से लेकर सिक्स मंथ तक का वेटिंग टाइम इटालियन एम्बेसी में तो मेरी तो सजेशन ये है कि अगर आप इटालियन उसके लिए वेट ना करें बाकी यूनिवर्सिटीज बाकी कंट्रीज पे भी अप्लाई करें लाइक फिनलैंड हो गया नॉर्वे हो गया इन कंट्रीज में ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है सिर्फ इटली में वेट करते ना रहे क्योंकि ना एक तो रिजेक्शन रेशो लाइक ऑलमोस्ट कह रहे हैं एटी है तो एक वो करें क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन फ्री है ना तो वॉल्यूम ऑफ वो भी ज्यादा है एप्लीकेट भी ना तो वो ज्यादा है और दूसरा ना आपने अगर कोई वो शो कराया है ना कि आपने कहा कि मैं आठ थाउजेंड यूरो मेरे पास ये वो है स्टेटमेंट है लाइक पाकिस्तानी किसी ने शो कराया पच्चीस लाख तीस लाख तो आपके पास वेलिड रीजन होनी चाहिए लाइक ये पैसे मेरे पास कहाँ से आए कैसे आए अगर तो उसके पास अगर वही रीजन हो तो ठीक है अगर वही रीजन नहीं है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्शन है तो हमारे टाइम पे नहीं करता था कि यूनिवर्सिटी एम्बेसी डायरेक्ट चेक इन करता था लेकिन आज कल आई थिंक जेरीज कर रहा है अच्छा अच्छा लेकिन ये ये तो डिफिकल्ट नहीं है कि आप वेरीफाई करें कि ये पैसे कहाँ से यार मतलब वो तो उधर ही वो देखें गया ना कि आपने मैं सपोज मैंने कहा कि ये मेरे पास पच्चीस लाख आए हैं और ये 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 मेरे 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 अपने हैं तो बैंक बैंक स्टेटमेंट में वो दिखा रहा है कि तीन महीने पहले अचानक से आपके पास पच्चीस लाख आए 
तो इसका मतलब ये आपने फेक ही फेक ही बनाया ये जेनुअन रीजन ही है <laughs> और इसी तरह से आप, आपने अपने शो का कि मैं अपने जॉब कर रहा हूँ पिछले तीन चार साल से वो ये मेरे मंथली स्टेटमेंट है मंथली आ रहा है इतने आ रहा है तो ये ये मेरे सेविंग्स है तो बकायदा आपको ना प्रूफ के साथ वो शो करना होते हैं वहाँ वो पूछते भी हैं मतलब इंटरव्यू है में ना कि ये अमाउंट आपके पास इतनी अमाउंट है तो ये आपके पास कहा आया अच्छा तो आप तो वो तो वो तो रोजाना इतने लोगों का इंटरव्यू रहता है उनको तो आइडिया हो जाता है डायरेक्ट ये किसने पेक बनवाया है कितने क्या बोलते हैं ओरिजिनल है तो इसके लिए कोई सलूशन है अगर लेट्स सपोज लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल काम है कि हर किसी के पास पच्चीस तीस लाख हमेशा साल से ये भी नहीं है ये भी कर सकते हैं आप किसी को स्पॉन्सर शो करा सकते हैं मतलब आप आप खुद नहीं कर सकते आपके कोई ब्लड रिलेशन हो गया ना तो दो तीन हो गए ये लोग में मुझे स्पॉन्सर करेंगे और इन्होंने पैसे मुझे भेजे हैं ताकि मैं स्टडी कर सकूं तो आप वो भी कर सकते हैं स्पॉन्सर से भी कर सकते हैं और उसके अलावा अगर आप वो उसको कराना चाहते हैं कि ये मैंने कोई ज़मीन बेची थी तो उसके प्रॉपर उसके साथ ये मैंने बेचा था ये मैंने वो उसके लिए इसके मेरे सेविंग्स पड़े हुए तो प्रॉपर प्रूफ आगे आपके पैसे के पास ना तो वो वो इतना इश्यूज नहीं करता और सेकंड अगर आपके पास ओपन मेरिट स्कॉलरशिप हो लाइक इटली के तरफ उसकी तरफ से यूनिवर्सिटी की तरफ से या इटली इटालियन गवर्नमेंट की तरफ से तो उसमें तो आपको बेस्ट स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है तो वो वो इतना इश्यू नहीं होता अच्छा अच्छा फिर उधर स्कॉलरशिप ऊपर क्या क्या सीन है स्कॉलरशिप अमाउंट जो है वो मास्टर्स और पी के लिए दो से तीन कैटेगरीज है की इसको बहुत है यहाँ पे रीजनल स्कॉलरशिप इटली में लाइक जितने भी प्रोविंस है ना उनके अपने अपने स्कॉलरशिप होते हैं उसका यूनिवर्सिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता तो मोस्टली ना जो हमारे जो पाकिस्तान से स्टूडेंट आते हैं वो आते हैं ये हम आते हैं लो इनकम जोन से जो पाकिस्तान हो गया इंडिया हो गया ये जो साउथ साउथ ईस्ट के जो कंट्रीज हो ना ये होते हैं लो इनकम जोन तो ये लोग ना ये वाले स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं लाइक जो रिजनल स्कॉलरशिप के लिए तो इसमें आपने ये शो कराने से कि हमारी जो इनकम है ना एक फ्रेश और से कम है लाइक यू कैन भी इनकम है लाइक फोर्टी थाउजेंड यूरो है आई थिंक पर पर ईयर अगर आपकी इनकम उस फ्रेश और से कम है तो आप उस स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेबल है तो आपने अपने डॉक्यूमेंट शो कराने हैं अपने एफ पी आर से मेरे मतलब मेरी इतनी रेवेन्यू इससे कम है तो जब आप वो उसमें आता है तो आप वो अप्लाई करो तो उससे दो चीज़ें हो जाती है एक तो आपकी जो स्टेट यूनिवर्सिटी की जितनी फी है ना वो जीरो हो जाती है तो हाँ मतलब जब जब आप अप्लाई करते हैं ना तो आप इसको बोलते हैं ईजे बोलते हैं यहाँ पे ईजे मतलब वो होता है इनकम कोड होता है तो ईजे बनता है जब वो ईजे आप यूनिवर्सिटी के पोर्टल में इंटर करते हैं ना कि मेरी ईजे इतनी है ना तो यूनिवर्सिटी कैलकुलेट करती है आपकी फी आपकी इतनी बनती है तो अगर थ्रे शोर से कम आ गए तो आपकी स्ट्रेट फॉरवर्ड जीरो हो जाती है उसके अलावा आपकी जो खाने पीने के लिए आपकी रिहाइश के लिए वो जो रीजनल बेस्ड स्कॉलरशिप है ना वो आपको एकोमोडेशन भी देती है और खाना भी देती है तो उसके पैसे अलग से देती है तो वो आपकी मर्जी है अगर आप आप उनके जो कैंटीन वगैरह हैं उनके जो रेस्टोरेंट्स है उधर से खाना खाओ या आप उसके पैसे ले लो तो यहाँ पे क्योंकि हलाल आराम भी इशू है तो मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं वो पैसे लेते हैं लेकिन ट्राई करते हैं एकोमोडेशन अगर यूनिवर्सिटी उनकी तरफ से हो जाए ना तो बेस्ट है क्योंकि उनकी एकोमोडेशन काफ़ी अच्छी होती है तो वो ले लिया अच्छा। तो ए, 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 एक कैटेगरी इसकी आ गई ना दूसरी कैटेगरी आ जाती है जो ओपन मेरिट स्कॉलरशिप होता है हर यूनिवर्सिटी की होती है तो उसमें अगर आप आपकी वो उसके लिए उसकी जरूरत पड़ती है क्या बोलता है जी आर ई तो वो जी आई में जी आई में आपकी अच्छी एक्सपोर वो अगर आप यूनिवर्सिटी में कम्पीट करते हैं तो आप ओपन मेरिट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करता है तो उसमें आपके लिए ना स्टेट फॉरवर्ड फी भी एग्जाम हो जाते हैं और उसमें आई थिंक स्कॉलरशिप अमाउंट भी अच्छी होती है जो ओरिजिनल बेस स्कॉलरशिप से उसके लिए जी है ये असल में ये बात कर रहा 
ये मुझे लगता है इसी तरह की है जिस तरह कोरिया में जी टी एस है वो आपके वो रीजनल वाले के सेम है और दूसरा जो है वो प्रोफेसर स्कॉलरशिप जो यस मेरा मेरे ख्याल से इटली में कोई प्रोफेसर स्कॉलरशिप इस तरह कोई कंसेप्ट नहीं हो तो एक प्रोजेक्ट चल रहा होता है तो उनके लिए ना वो चाहिए होता है स्टूडेंट जो बैठ के रिसर्च करे तो उसमें यह होता है की आपने प्रोफेसर आपने जिस तरह तुमने कहा अपने वेबसाइट पे पब्लिश करता है तो यहाँ पर भी जो प्रोफेसर होते हैं ना वो अपने वेबसाइट पब्लिश कर रहा होता है कि ये ये प्रोजेक्ट्स आई भी है तो आपने ना ये करना होता है कि प्रोफेसर जो आप तक करना था कि इस चीज में मेरी इंटरेस्ट है अगर आप मुझे वो करें तो मैं आपके साथ काम करता हूँ तो यहाँ पे ना जो जो पी में एडमिशन होता है ना वो यहाँ पे एज ए जॉब कंसिडर होता है तो उसकी भी ना सैलरी लाइक जो यहाँ पे मिनिमम जो जॉब की है ना उसी हिसाब से स्कॉलरशिप भी देते हैं और समटाइम्स ये भी होता है कि वो प्रोफेसर की तरफ से भी आ रहा होते हैं आ, क्या बोलता है एक्सल्टेन अमाउंट तो लाइक अराउंड मैंने देखा है कि मिनिमम बारह सौ यूरो से स्टार्ट होता है तकरीबन पाकिस्तानी टेला चार पाँच लाख से स्टार्ट हो जाता है अगर पी एच में आते हैं अच्छा अच्छा हाँ तो पी एच में अच्छी है स्कॉलरशिप प्राइस हाँ पी एच डी में मोस्ट हर जगह पे इसी तरह ही है कि कुछ मतलब ये ऐसे जॉब कंसिडर होता है ये उधर भी मतलब हर जगह मोस्ट जगहों पे मोस्ट जगहों पे ऐसे अच्छा जब पीएचडी का जिक्र आए तो तुम्हारे पीएचडी की जर्नी के बारे में भी थोड़ा ना दे नहीं वो मैं एक एक मिनट इधर मैं ना नहीं अभी अभी तुम तुम बता रहे थे ना कि वो एक स्केजुअल है तो अगर तू वो है तो हम पी एच डी की जर्नी किसी और भी नहीं कर सकते हैं तुम वो तो वो तो इशू नहीं है वो तो मैं पोस्टपोन कर लूँगा बाय द वे वो भी उधर ही से है वे वो भी उधर इटली से ही है लेकिन वो इंडस्ट्रियल पीएचडी कर रहे हैं अच्छे से अच्छा अच्छा पी एच डी की तरफ आते हैं तो वो पहले तो ये कि मतलब किस तरह स्टार्ट लिया पीएचडी के लिए कहाँ से स्टार्ट किया तुमने अच्छा हाँ ये ये जर्नी बड़े मज़े की है इस कंपनी में मास्टर्स की क्योंकि मास्टर्स में तो मुझे कुछ पता ही नहीं था लेकिन जब मास्टर्स की दैन मेरे पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज आए ठीक है ना हाँ मुझे जॉब की भी अपॉर्चुनिटीज आए उधर मैं दो दिन जॉब पे भी गया हूँ मतलब उनके साथ मीटिंग सिटी में फिर उसके साथ साथ मुझे उधर पी की भी उधर उसी यूनिवर्सिटी में मुझे वो मिली उधर मतलब एडमिशन वगैरह हर चीज़ और स्कॉलरशिप भी वगैरह हर चीज़ अच्छे अच्छे थे बाहर आलो उधर भी देन मेरा ये लेकिन मैं उस टाइम पे अप्लाई कर रहा था इधर ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया में मेरा टारगेट टारगेट कंट्री था ऑस्ट्रेलिया ही है बाकी मैंने यूरिया पहले तो ये कहा ना ऑस्ट्रेलिया वही ऑस्ट्रेलिया पहले ऑस्ट्रेलिया फिर स्टेट के पास अच्छा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में सबसे मेन चीज़ है जो मुझे लगा परमानेंट रेजिडेंसी का कंसेप्ट जो है वो बड़ा बड़ा एक आ, बहुत ही जबरदस्त चीज़ है हाँ वैल्यू है क्योंकि आप आप किसी भी कंट्री में दस साल रहते हो बीस साल रहते हो देन अगर आपके पास इस तरह कोई वो नहीं है तो आपने सारा उम्र उधर डाल दिए लगा दिए देन आपको किक आउट करे तो ये एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है ठीक है ना लाइक गर्ल्स कंट्रीज में जिस तरह होते हैं हाँ कंट्रीज में होते हैं बाकी बहुत से कंट्रीज में है कोरिया में भी ऐसे होता है कोरिया में भी आपको अगर वो पी आर परमानेंट रेजिडेंसी देते हैं लेकिन उसके लिए भी काफ़ी उनके सख्त हुआ है रूल्स है अभी मेरे ख्याल से थोड़ा चेंज किए जब मैं था तो उस टाइम पे काफ़ी ये कोर्स वगैरह उनके लैंग्वेज वगैरह करने पड़ते थे बड़ा मुश्किल होता था लेकिन वो ये देते थे अभी सुना है काफ़ी वो उन्होंने रिलैक्स किए रिलैक्सेशन दी है कि ये पी आर के सो मेन चीज़ मेरा ये था एक तो दूसरा बाकी 
पूरे वर्ल्ड लेवल पे आप देखें तो जो सबसे अच्छा मुझे लगा एक ऑस्ट्रेलिया एक कैनेडा ठीक है जी मतलब लॉन्ग टर्म आपने रहने के लिए हाँ लॉन्ग टर्म रहने के लिए फिर आपकी आ, मतलब हर मल्टीपल एंगल्स है ना जिस तरह फाइनेंशियली तौर पर भी बाकी एज कम्पेयर टू आप इधर काफ़ी बेहतर लोग को लोगों के लिए फाइनेंशियली बड़ा एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज यहाँ पे बड़ा अच्छा है जो मैंने सुना है क्योंकि हमने पहले कहीं पे जाने से पहले हम सुनते हैं उसके बारे में देन वी विल फिर हम वो करते हैं ठीक है ना तो तो इसी तरह सीन था फिर एक और एक दो दोस्त इधर भी थे मेरा तो तो उनके साथ भी कांटेक्ट में था तो उन्होंने भी बड़ा मोटिवेट किया देन मैं अप्लाई करता रहा मुख्तलिफ जगहों पे मेरे काफ़ी रिस्पॉन्स आए अच्छे रिस्पॉन्स आए मास्टर्स की तरह नहीं था मास्टर्स के बाद मेरा काफ़ी अच्छा मतलब यू एस ए से भी कुछ आए थे रिस्पॉन्स उनके साथ इंटरव्यू भी हो गई थी और ये जो यूरोप साइड से जो जर्मनी से हर जगह मुख्तलिफ जगहों से यू एस ए में इसको स्कॉलरशिप आई थी अच्छी नहीं मिलती ना वहाँ पे 